Welcome students. In the online video, we will talk about topic fiber optics. Okay, previous video, we will discuss the laser path. Now, we will talk about fiber optics. Now, you are EC and Triple E students. Fiber optic communication is a paper, I think, 5th or 6th semester. But mechanical and civil students are going to talk about this topic. But I think civil students may be talking about building construction and transmission cable in the topic. So, you can see all the branches of the branch. If you know the information in the topic, I will tell you in the video. Get to the mind. So, fiber optics, what do you use in the fiber optics? It is a closed channel communication medium. Closed channel communication medium. Now, there is an information signal. If you look at one source, we will transmit it to another destination. So, if you use the transmission, you can use two different mediums. One is open medium and closed medium. If you look at the satellite, the receiver is sent to the room. This is open medium. In the open atmosphere, we will transmit the signal to the open channel. But closed channel, we can use the wire, cable, there is a lot of cable, twisted pair cable, coaxial cable, multi-sheet layer cable, ribbon cable. So, if you have a medium, closed medium, you can transmit the signals to the signals. It's called closed channel communication. So, that's an example of fiber optics. So, in the fiber optics, the Tamil diploma students are called Kannadi Oli Ilai. So, glass is called fiber. That's why it's called Tamil Kannadi Oli Ilai. Right. At the point, in the fiber optics, the operating principle is what? Okay, it works on the principle of total internal reflection. That's why Tamil is called the most important thing. Okay, it's called the most important thing. So, what is TIR? I'll give you an explanation. If you have one or two important technical questions, I'll tell you what I'm talking about. So, now, we're going to talk about TIR. So, now, we're going to talk about light. So, light is an electromagnetic signal. Light is a diverging nature. Is it correct? Now, we will see the speed of light is 3 into 10 power 8 meter per second. Right, now, in the light is the properties of light. There are three main properties. Number one, reflection. Number two, refraction. And number three, total internal reflection. These are three different properties of light. Now, the first reflection is the medium of a signal to transmit. ஒரு சர்பேஸ்ல பட்டு மறுபடியும் அதே மீடியம் குள்ளையே reflect ஆம். சு அந்த பிராசிஸ்கு பேர்தான் reflection. நீங்கள் reflection diagram பாத்திருப்பீங்க. சு ஒரு reflecting surface இருக்குது. ஓகே நம்முடிய கண்ணாடி glass mirror இருக்கிலியா. சு அதான் reflecting surface. அந்த reflecting surfaceுக்கு correct perpendicular ஒரு கோடு போட்டீங்களா அந்த கோ விழுந்த அந்த light என்னாகுதுனா, reflect ஆகி போகுது. சு அதுக்கு பேர் வண்டு reflected ray அப்படியிங்கிறாக. சரி, incident ray வுக்கு நார்மலுக்கு இடைப்பட்ட angle, angle of incidence அப்படியிங்கலாம். அன் நார்மலுக்கு reflected ray வுக்கு நடுல் இருக்கு கொடிய angle, angle of reflection அப்படியிங்கலாம். சரி, இதாம் ஒரு reflection diagram. இப்போ, நான் அனுப்பிர Loss of reflection, அப்படியின் சொல்கிறோம். Okay, அந்த ரெண்டு condition என்னான் நம்ப 1, angle of incidence should be equal to angle of reflection. ரெண்டு angleும் equal அருக்கனும். அல்லைமார் அடுத்து second point, incident ray, reflected ray and normal should lie on a same plane. இந்த அருக்கிலியா, ஒரே planeுக்கு மேலதா, incident ray, normal, reflected ray, மூனுமே இருக்குது. So, in the end condition, we will say loss of reflection. And in our point, if you look at the reflection in the mirror, you can see one image. Correct? If you look at the multiple reflection, you can see one of the things you can see in Tamil. If you go to the barber shop, beauty bar, or the gym, you can see it. You can see it. If you look at the image, you can see one object. So, that process is called multiple 
ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிம்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதை கொஞ்சம் தேவை இல்லை ஜஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து செகண்ட் லைட் ப்ராப்பர்ட்டி ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன பெண்டிங் ஆஃப் லைட் ரே வென் இட் இஸ் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அனதர் மீடியம் ஹேவிங் டிஃபரெண்ட் டென்சிட்டி இந்த பாயிண்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பூல் பார்க்குறீங்க ஆழம் அதிகமாக இருந்தாலுமே அந்த அளவுக்கு ஆழம் மாதிரி நமக்கு பார்க்கும் பொழுது தெரியாது ஸோ என்ன காரணம்னா லைட் ரே தண்ணீரை தாண்டி காற்றை தாண்டி நம்ம கண்ணுக்கு வந்து சேரணும் அப்போ ரெண்டு வெவ்வேறு டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய மீடியம் வழியாக லைட்டு ப்ராப்பகேட் ஆகிறதுனால தான் அந்த எஃபெக்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஒயிட் ஷீட்டில் வந்துட்டு பிளாக் கலர் பெண்ணை வச்சு லெட்டர்ஸ் எழுதுறீங்க ஸோ அந்த பேப்பருக்கு மேலே ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் வச்சு பார்க்கும் பொழுது எழுத்தெல்லாம் மேலே தூக்குற மாதிரி தெரியும் ரைட்டுங்களா ஸோ என்ன காரணம் லைட்ரே மறுபடியும் கிளாஸை தாண்டி ஏரை தாண்டி கண்ணுக்கு வந்து சேரணும் அதனால் அந்த எஃபெக்ட் ஓகே ஸோ ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு லைட்ரே ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய பாதையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பெண்டிங்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறோம் சரியா சரி இதில் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னா தமிழில் ஒளி விலகல் எண் அப்படின்னு பேர் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒரு லைட் ரே பெண்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ அந்த பெண்டிங் ஃபேக்டரை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற பெராமீட்டர் யூஸ் ஆகும் அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிம்பல் மியூ ஓகே சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் எண்ணும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே பட் ஜென்ரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணுறது மியூ அப்படிங்கிற சிம்பல் தான் ஓகே ஸோ இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காகவே நம்ம ஒரு லா யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த லாவுக்கு பேர் ஸ்னெல்ஸ் லா அப்படிம்பாங்க ஸ்னெல்ஸ் லா ஸோ இந்த ஸ்னெல் லா என்ன சொல்லுது மியூ இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் பை சைன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இதுதான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு உண்டான கால்குலேஷன் ஃபார்முலா லாவுக்கு பேர் ஸ்னெல் லா ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு சைன் எடுக்கிறீங்க ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு சைன் எடுக்கிறீங்க ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு எந்த ஒரு யூனிட்டும் இருக்காது ஏன்னா மேலேயும் சைன் ஆங்கிள் கீழேயும் ஆங்கிள்ங்கிறப்ப கட் ஆயிடும் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வில் ஹாவ் நோ யூனிட் ஓகே சரி இப்போ நம்ம இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் பற்றி கொஞ்சம் நான் டீட்டெயில் சொல்கிறேன் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினும் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் எப்போ நடக்கும் ரெண்டு வெவ்வேறு டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய மீடியம் எடுத்தால் நமக்கு வரக்கூடிய எஃபெக்ட் தான் ரிஃப்ராக்ஷன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கீழே ஒரு ரேர் மீடியம் அண்ட் மேலே ஒரு டென்சர் மீடியம் எடுக்கிறேன் ரேரர்னால் டென்சிட்டியாக குறைவாக இருக்கக்கூடிய மீடியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர் அண்ட் டென்சர்னால் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மீடியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த ரெண்டு மீடியத்துடைய ஜங்ஷன்லேயும் ஒரு பிளேன் உற்பத்தி ஆகுது ஸோ அந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு கோடு வரைஞ்சா அதுக்கு பேர் தான் என்ன நார்மல் இப்போ நான் என்னுடைய லைட் ட்ரைவை ரேடர் மீடியத்துலேருந்து டென்சர் மீடியம் நோக்கி பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ணும் பொழுது வெளியே வரக்கூடிய ரிஃப்ராக்டட் ரே என்ன ஆகும் இட் வில் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் அ நார்மல் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த பாதை எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் இப்படி தானே போயிருக்கணும் ஆனால் அப்படி போகாமல் நார்மலுக்கு நெருங்கி போகும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நார்மலுக்கும் இந்த இன்சிடென்ட் ட்ரைவுக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நார்மலுக்கும் இந்த ரிஃப்ராக்டட் ட்ரைவுக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் ஆர் டேஷு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ்னால் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிளை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ரிஃப்ராக்ஷனில் ஸோ வென் அ லைட் ரே இஸ் பாசிங் ஃப்ரம் ரேர் டு டென்சர் மீடியம் த ரிஃப்ராக்டட் லைட் ரே வில் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் அ நார்மல் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிளை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது சரி அடுத்து ரெண்டாவது பாருங்கள் இப்போ நான் கீழே டென்சர் மீடியம் எடுக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் மேலே ரேரர் மீடியம் எடுக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேர் இப்போ இந்த ரெண்டு மீடியத்துடைய ஜங்ஷனில் ஒரு சர்ஃபேஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் கிடைக்கிது அதுக்கு பர்பண்டிகுலர் ஒரு கோடு போட்டால் அதுக்கு பேர் நார்மல் ஸோ இப்போ என்னுடைய லைட் ரே டென்சர் மீடியம் டு ரேரர் மீடியம் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி போகிறப்ப என்னாகும்
என்னுடைய ரிஃப்ராக்டட் ரே நார்மலை விட்டு இன்னும் அதிகமாக தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸில் என்னாகும் உன்னுடைய ரிஃப்ராக்டட் ரே கரெக்டாக அந்த சர்ஃபேஸ்லேயே ட்ராவல் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டயத்தில் உங்களுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்கும் நைன்டி டிகிரின்னு வரும் கரெக்டா ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் எக்ஸாக்டாக நைன்டி டிகிரி வர எவ்வளவு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வேல்யூக்கு பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படிம்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு சிம்பிள் வந்துட்டு தீட்டா சஃபிக்ஸ் சி அப்படின்னு போடலாம் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னா டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாறுநிலை கோணம் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க மாறுநிலை கோணத்துக்கு அர்த்தம் இதுதான் அதாவது எந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸில் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் கரெக்டாக நைன்டி டிகிரி வருதோ அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸுக்கு பேர் தான் இங்கே கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஸோ இதுதான் தேர்ட் கேஸ் இப்போ லாஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்னும் என்னுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸை நான் மாற்றிக்கிட்டே வர்றேன் ஸோ அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப என்னுடைய ரிஃப்ராக்டட் ரேனாகும் கம்ப்ளீட்டாக என்னுடைய மீடியத்துக்குள்ளேயே மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபெனாமினனுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த டிஐஆர் அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் ஒர்க் ஆகுது புரியுது ஆப்ரேட்டிங் ப்ரின்சிபல் சரி இப்போ இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா லைட் ரே சுட் ஆல்வேஸ் டிராவல் ஃப்ரம் டென்சர் டு ரேரர் ரேரர் டு டென்சர் போனால் இது நடக்காது டென்சிட்டியான மீடியம்ல இருந்து ரேரான மீடியத்தை நோக்கி போகும் பொழுதுதான் இந்த டிஐஆர் அப்படிங்கிற எஃபெக்டை நீங்க பார்க்கலாம் ரெண்டாவது யுவர் இன்சிடென்ஸ் ஆங்கிள் சுட் பி கிரேட்டர் தேன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஓகேவா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை காட்டிலும் இன்சூரன்ஸ் ஆங்கிள் ஜாஸ்தியா இருக்கிற பட்சத்துல டிஏஆர் பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் டிஏஆர் உடைய கண்டிஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ரைட் அடுத்து இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ்ல ஒரு ரெண்டு முக்கியமான டெஃபினேஷன் இருக்கு நம்பர் ஒன் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள்னா என்ன வாட் இஸ் மென் பை அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் ஸோ இப்ப நம்மளுடைய ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் கண்ணாடினால செய்யப்பட்ட ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிள் தான் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ரைட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி டபுள் லேயர்ஸ் போட்டுக்குவோம் மேலே இங்கே கீழே வந்துட்டு டபுள் லேயர் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த சென்டர் பார்ட்டுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கோர் அப்படிம்போம் அவுட்டர் பார்ட்டுக்கு பேர் நம்ம கிளாடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த சென்டரில் வந்துட்டு என்ன மீடியம் இருக்கும் ஏர் மீடியம் இருக்கும் ஸோ ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் உடைய சென்டரில் ஏர் மீடியம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயர் இருக்கு இல்லையா இன்டர்னல் லேயர் அதுக்கு பேர் கோரு அண்ட் இந்த எக்ஸ்டர்னல் லேயர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த லேயருக்கு பேர் கிளாடிக் இதுதான் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ மேஜர் கான்ஸ்டிடியூவெண்ட் இப்போ ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் வந்துட்டு அந்த ஃபைபர் சாரி ஆப்டிக்கல் சிக்னல் அந்த ஃபைபருக்குள்ளே என்டர் ஆகும் என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறமா திஸ் ஆப்டிக்கல் சிக்னல் வில் அண்டர் கோ மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் இன்சைட் தி ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பல தடவை வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஃபைனலாக வெளியே என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன் சிக்னல் ரிசீவர் சைடில் கிடைக்கும் ஸோ இதான் ஒரு ஆப்டிக்கல் ஃபைபருடைய ஜென்ரல் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஸோ உள்ளுக்குள்ள மல்டிபிள் டைம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுயா ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிம்போம் சரி இதில் ஆப்டிக்கல் ஃபைபருக்குள்ளே எவ் எந்த ஆங்கிளில் ஆப்டிக்கல் சிக்னல் என்டர் ஆகுதோ அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் நம்ம அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா The the angle at which the light or optical signal will enter into the optical fiber. So, அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் அண்ட் அதுக்கு உண்டான சிம்பிள் தீட்டா சஃபிக்ஸ் ஏ தீட்டா சீனா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் பார்த்தோம் இது தீட்டா ஏங்கிறது அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் ரைட் அடுத்த டெபினிஷன் நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னா என்ன இந்த அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிளுக்கு சைன் ஃபங்க்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்படிம்பாங்க ஸோ அப்போ ஃபார்முலா என்ஏ இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஆஃப் தீட்டா ஏ ஓகே நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஆஃப் தி அக்செப்டன்ஸ் ஆங்கிள் சரி இது வந்துட்டு ஃபார்முலா எதுக்காக நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் போகிறோம் அப்படின்னா இட் வில் இண்டிகேட் லைட் கேதரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் அதாவது பல டைரக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஆப்டிக்கல் சிக்னல் வந்துட்டு அந்த ஃபைபருக்குள்ளே போகணும் ஸோ எல்லா டை
ஸோ கண்ணாடி வச்சு அந்த ஃபைபரை வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் இந்த கிளாஸ் ஃபைபரில் கோர் எதனால செய்யப்பட்டிருக்குது கிளாட் எதனால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ கோர்னா நான் வந்துட்டு இன்டர்னல் லேயர் அப்படின்னு சொன்னேன் கிளாட்னாக்க எக்ஸ்டர்னல் லேயர் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ கோர் வந்துட்டு இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் ஜெர்மானியம் ஆக்சைட் அண்ட் சிலிக்கன் டைஆக்சைடு ஓகே ஜெர்மானியம் ஆக்சைட் சிலிக்கன் டைஆக்சைடு ரெண்டு சேர்ந்த கலவையை வச்சு தான் கிளாஸ் ஃபைபரில் கோர் செஞ்சுருக்காங்க அதே இது கிளாடிங் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் வெறும் சிலிக்கன் டைஆக்சைடு ஓகே சரி அடுத்தது பி பிளாஸ்டிக் ஃபைபர் அது கிளாஸ் ஃபைபர் மாதிரி இது பிளாஸ்டிக் ஃபைபர் ஸோ மறுபடி இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோர் அண்ட் கிளாடிங் இன்டர்னல் லேயர் எக்ஸ்டர்னல் லேயர்னு பிரிக்கிறோம் ஸோ இன்டர்னல் லேயர் செய்கிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பிளாஸ்டிக் எதுனா பாலிஸ்டைரின் அப்படிங்கிற மெட்டீரியலை வச்சு தான் கோர் செஞ்சுருக்கோம் அதே மாதிரி கிளாடிங் செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக்கு பேர் மெத்தில் மெட்டா கிரைலேட் ஓகே ஸோ இன் பிளாஸ்டிக் ஃபைபர் கோர் இஸ் மேடப் ஆஃப் பாலிஸ்டைரின் அண்ட் கிளாட் இஸ் மேடப் ஆஃப் மெத்தில் மெட்டா கிரைலேட் இதான் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் அடிப்படையாக வச்சு ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன் அடுத்து செகண்ட் ஒன் பேஸ்ட் அப்ஆன் மோடு ஓகே மோட்னா என்னென்னா அந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபருக்குள்ள எத்தனை ஆப்டிக்கல் சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்றீங்களோ அந்த கவுண்ட்டுக்கு பேர் தான் மோடு அப்படிம்பாங்க ஸோ இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்க இந்த ஃபிகர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைட் சிக்னல் மட்டும்தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது இதுக்கு பேர் என்ன சிங்கிள் மோடு ஃபைபர் ஸோ ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்துட்டு எஸ்எம்னு போட்டிருப்பாங்க எஸ்எம்னா சிங்கிள் மோட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஒன்லி ஒன் ஆப்டிக்கல் சிக்னல் அதே இது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட லைட் சிக்னல் ஓகே நிறைய ஆப்டிக்கல் சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண அதுக்கு பேர் எம்எம் ஃபைபர் அதாவது மல்டி மோடு ஃபைபர் அப்படிம்பாங்க ஓகே ஸோ வென் இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஒன் ஆப்டிக்கல் சிக்னல் இட் இஸ் கால் சிங்கிள் மோட் வென் மோர் தேன் ஒன் ஆப்டிக்கல் சிக்னல்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் தேர் கால் மல்டி மோட் ஃபைபர்ஸ் ரைட் அடுத்து தேர்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் அப்பான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிஃப்ராக்டட் சிக்னல் பெண்ட் ஆகுதோ அதை இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய பேராமீட்டர் தான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்னெல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வச்சு எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் அண்ட் கிரேடட் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் ஸோ ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்துட்டு உங்க புக்கில் எஸ்ஐ அண்ட் ஜிஐன்னு போட்டிருப்பான் எஸ்ஐனா ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் ஜிஐனா கிரேடட் இண்டெக்ஸ் இது என்ன நான் சொல்றேன் ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னா இப்போ ஆப்டிக்கல் ஃபைபருடைய சென்டரில் ஆயர் இருக்குது அடுத்து கிளா கோர் இருக்குது வெளியே கிளாடிங் இருக்குது இல்லையா ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ ஏர் மீடியத்தில் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இருந்தால் அடுத்து கோர் மீடியத்தில் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அடுத்து கிளாடில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஸோ இப்படி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இன்டர்னல் ஏர் மீடியம் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் க்ளோ கிளாடிங் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் உடைய வேல்யூ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மாறிட்டு வரக்கூடிய ஃபைபரை தான் நம்ம ஸ்டெப் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர் அப்படிங்கிறோம் அதே இது கிரேடட் இண்டெக்ஸ் ஃபைபர்னா என்ன தெரியுமா இப்போ நம்ம சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் மீடியத்தில் ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் கிளாட் அண்ட் கோர் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கு இல்லையா வெளியே வந்துட்டு கிளாடிங் இன் இன்டர்னல் வந்துட்டு கோர் ஸோ அந்த கிளாடுக்கும் கோருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் வெளியே இருக்கக்கூடிய கிளாடிங்கில் வித்தியாசமாக இருக்கும் உள்ளக்க இருக்கக்கூடிய கோரில் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கிற சென்டர் ஏர் மீடியம் கோர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸு அதுக்கப்புறம் கிளாடிங் கோர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸு கோருக்கு ஒரு ரிஃப்ரா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸு கிளாடிங்கும் கோருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இன்டர் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இப்படி வித்தியாசமாக மாறுபட்டு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸஸ் வேல்யூ காணப்பட்டால் அதுக்கு பேர் தான் கிரேடட் இண்டெக்ஸ் ஸோ இதில் வந்துட்டு யூனிஃபார்ம்லி அண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வேரியேஷன் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வேரியேஷன் இருக்காது சடனாக பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுதான் டிஃபரெண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ் ரைட் ஓகே அடுத்து நீங்கள் இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பவர் லாஸ் நம்ம எவ்வளவு சிக்னல் வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் இன்புட்டாக கொடுக்குறோமோ அவ்வளவு சிக்னலுமே அவுட் புட்டில் வராது ஓகே ஸோ தியரட்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமில் வேணால் அப்படி நீங்கள் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப அதிகமாக பார்க்கலாம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலி வந்துட்டு அது பாசிபிள் கிடையாது கண்டிப்பாக கொஞ்ச அளவு இன்
function at the alpha kidaikum. Sartination calculation formula in optical fiber is the alpha is equal to minus 10 log of P0 by Pi. Cherry. Add types of losses. Epidi ala under energy loss namurudia uh, optical fiber la nadakala. Okay, so first one of the pair absorption loss abdim bar. Okay, then absorption loss pair lay the reader. Now, we have a glass of the fiber optics. So, the glass is the interior atoms. That is why we have the information signal. That is why we have the conductivity nature. Increase the impurities. And the impurities are the signal. Then, the interior glass atomic particle and the impurity atoms may absorb some input energy. So, the last one is absorption loss. Right. The second one is bending loss. One optical fiber is bent, but bend is But over bending is bent. If you have a limit, you bend and you have power loss. That is bending loss. In the bending loss, there are two. One is macro bending and one is micro bending. So, macro bending is the cable external part la irukk koodiya bending so adanal nadakk koodiya loss ku per da macro bending micro bending na enna so ullukulla vandu core irukku liya so veli irukk koodiya the cladding ullukulla irukk koodiya layer ku per core and the core la pathina idir nu pathina indha mari irregularities irukum okay va so internal irukk koodiya bending irregularities nalayum loss varala adukku per micro so external la paaka koodiya bending loss ku per macro internal la paaka koodiya bending loss ku per Micro, this is the second loss. And last, third type of attenuation is scattering. Okay, scattering. Now, we have optical fibers. Impurities are sacred. Right? Now, we have impurities. Now, we have science science. And in the materials classification, colloidal impurities. Colloid is a cool method. Impurity is a colloidal impurity. So, what is the colloidal impurity atom? It is observed in the signal in the same direction. So, what is the scattering? Raleigh scattering. R-A-E-L-E-I-G-H. So, Raleigh scattering is uh, scattering of incoming signals by colloidal impurity particle present in a material. So, and the Raleigh scattering is the last one. General loss scattering loss. These are three important loss present in optical fibers. Right? So, in the video, we will discuss fiber optics. If you have any doubts in the comment section, please tell us the concepts. We will meet you in the online video. Thank you.